অ্যানাকাডেমি আজকের পর্বটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিকজ এক্সাইজ কনস্টেবল বা আফগানি পুলিশের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে আমরা আজকে ডিসকাস করব তার পাশাপাশি তোমাদের মাঝে আমি শেয়ার করব যে আফগানি পুলিশের জন্য যে টেস্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে সেখানে বাংলা ব্যাকরণ পার্টটা আমরা কিভাবে কভার করব প্রসঙ্গত তোমাদের জানিয়ে রাখি আনঅফিসিয়াল কথা বলছি যে হয়তো তোমাদের নভেম্বরের লাস্ট উইকের দিকে আফগানি পুলিশের পরীক্ষা হতে পারে তাহলে আমরা এখন আছি কোথায় অক্টোবরের মিডিলে রয়েছি নভেম্বরের লাস্টে পরীক্ষা হওয়ার তীব্র সম্ভাবনা অফিসিয়াল আপডেট নয় সো সময় কিন্তু বেশি নয় এবং চ্যাপ্টার কিন্তু টেস্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ বেশ একটু জটিল জটিল খটোমটো আমরা সব সময় রপ্ত করি না এই টপিকটা সো একটু মন দিয়ে তোমাদের দেখতে হবে এবং তোমাদের ভালো লাগলে আমি পরপর চ্যাপ্টারগুলো কন্টিনিউ করবো এভরিডে গুড মর্নিং অল অফ ইউ গাইজ কেমন আছো সকলকে অনেক সুপ্রভাত সকালে শুভেচ্ছা আমি বহুত তোমাদের এই ক্লাসটা করানোর জন্য বহুত প্রমোশন করেছি তোমাদের মাঝে প্রচুর লিঙ্ক শেয়ার করেছি যে তোমরা সকলে এনরোল করো এনরোল করো তো আশা করি আজকের ভিডিও থেকে কিছু একটা তোমরা পাবে এতটুকু তোমরা বিশ্বাস রাখতে পারো হ্যাঁ বাংলায় কিছু আজকে ডিসকাস করবো ভাস্কর দাস আর সকলে শুনতে বা দেখতে পাচ্ছ তাহলে আমি ক্লাসটি শুরু করতে পারি সকল দর্শক বন্ধু তোমরা নিশ্চয়ই শুনতে বা দেখতে পাচ্ছ আমাকে একটু কনফার্মেশন দেবে আর তাহলে ক্লাসটি শুরু করতে পারি রায়হান বলছে ইয়েস আকাশ বলছে ইয়েস নিজের মধ্যে নিয়ে সাদ্দাম ইয়েস চলো তাহলে আজকের পর্বটা শুরু করি পর্বের শুরুতেই আমি তোমাদেরকে বলতে চাই যে কোনো পরীক্ষার ক্ষেত্রে যদি তোমার পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তুতি তোমার ভালো থাকে পরীক্ষা হয় সহজ কারণ ওই না জানলে পানি আর না জান না জানি তো আসমানি ব্যাপারটা শুনো নি যে জানলে তো পানি না জানলে আসমানি মানে কি তুমি যদি কোনো কিছু জানো মানে অপশন মানে কঠিন প্রশ্নও যদি তোমার কাছে জানা থাকে তাহলে তোমার কাছে সহজ বলে মনে হবে তো এই হচ্ছে বিষয়বস্তু সুতরাং প্রিপারেশন दीर्घदिन फोन कर विज्ञप्ति समय तुम्हारा चेहरे दीते ही चिंते पे रिक्रुटमेंट बोर्ड আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এত তো ছাত্ররা আমাদেরকে ফলো করে তো তাদেরকে আমি জানাতে চাই তো আপনারা তো নোটিসে খুব একটা ক্লিয়ার লেখেননি যে টেস্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে এই এই পার্ট পড়বে তো কি কি পড়বে আমার ছাত্ররা তখন একটা ম্যাম রিসিভ করেছিলেন এবং এটাই বলেছিলেন যে বাংলাতে সমস্ত কিছু থাকবে আমি বললাম প্রশ্ন তো বাংলাতে তো আপনি জিকের প্রশ্ন দিতে পারেন তো টেস্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে কি তখন বললো বাংলা ও বাংলা সম্বন্ধীয় ব্যাকরণ ভাষাগত পাঠ ইত্যাদি বিষয় সুতরাং এটা তোমাদের রক্ত রাখতে হবে ক্লিয়ার চলো ক্লিয়ার ওকে তাহলে তোমরা পরবর্তীতে প্রিলি পাস করলে পিএমটি পিইটি সেখানে পাস করলে রিটেন যাবে যেটা নব্বই মার্কের হবে সেখানে এইসব জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ইংলিশ ম্যাথামেটিক্স রিজনিং মিলে নব্বই মার্কের পরীক্ষা হবে এখন আমরা শুধু ফোকাস করবো প্রিলির ওপরে টেস্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজটা আজকের আমাদের ক্লাস ক্লিয়ার চলো এবারে জেনারেল নলেজ অ্যাওয়ারনেসের সিলেবাস যেটা আশা করি জানো যারা না জানবে তো স্ক্রিনশট নিয়ে নাও এই জায়গাটাই জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এর উপরে স্যাংচুরিয়ান ন্যাশনাল পার্ক এর কোশ্চেন কি দিয়েছেন হ্যাঁ আমি মুখে মুখে ডিসকাস করেছি বৈশাখী বৈশাখী নয় ভাস্কর বিষয়টা ছিল আমাদের ন্যাশনাল পার্ক ভার্সেস স্যাংচুয়ারি কিভাবে কি হয় এবং পার্থক্যটা বুঝিয়েছিলাম কোনটা কেন্দ্র সরকারের তত্ত্বাবধানে কোনটা রাজ্য সরকারের এবং তারপরে আমরা পিডিএফ দেওয়া হয়নি বাট আমরা ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম মুখে মুখে जटिल बेपार আচ্ছা আমার এখান থেকে কিন্তু নেটওয়ার্কের সমস্যা নেই তোমাদের সমস্যা কি দেখো সকলের সমস্যা বাফারিং হচ্ছে নাকি ঠিকঠাক চলছে বলো এত সুন্দর ক্লাস আমি চাই না কোনো রকম নেটওয়ার্কের সমস্যা হোক না আশা করি সমস্যা আছে নাই ঠিক আছে চলছে আমি নিজেও দেখছি আমি এই যে প্রথম দেখলাম যে ক্লাস এইভাবে দেখতে হয় জীবনের প্রথম চলো 
वेरी गुड तो विषय हलो निजे क्लस निजे देखले साउंड इको है रचना करोहन रखने भूमिका की क्यों बांगला व्याकरण क्षेत्र में विशेष सम्पर्क रही है सेंगला व्याकरण क्रम विकास बोलते व्याकरण हिस्ट्री बैकग्राउंड पटभूमि क्लियर शब्द बुतपत्तिगत श्रेणी विभाग थे शब्द उत्सगत श्रेणी विभाग कारक समाज सर्वनम श्रेणी विभाग विशेषण श्रेणी विभाग प्रयोग उत्सव और प्रत्यय ओभारल व्याकरण चैप्टर बृहतर विषय डीपे जा प्रयोजन नहीं प्रचंड एम सी देव तुम्हारे टपिक चिंतार विषय नहीं तो प्रथम तुम्हारा तो देरी क्या दादा जरा जान मैं टाइम क्लस तो देरी प्लीज जुक्त टाइम रप्त कर मुखस्त रखते प्रथम टपिक हमला व्याकरण क्रम विकास व्याकरण हिस्ट्री पटभूमि से डिसकस कर प्राचीनकाले भारतवर्ष आर्य आगमन घटे ख्रीट जन्म आगे आर्य आगमन घटे तक ही आद संस्कृत भाषा शुद्म ब्राह्मण सम्प्रदाय छाड़ा कि समाज अभिजात श्रेणी छाड़ा का व्यवहार करते दी ना कारण भाषा छो जटिल भाषा सकल के शेखाना हतोना साधारण मानुष के शेखाना हतोना तो भाषा की भाषा हम भाव बनीमय भाषा के बोली भाषा हम भाव बनीमय भाव बनीमय वेद रचना हलो तो वेद छो वैदिक भाषा वैदिक भाषा थे आस्ते आस्ते धीरे धीरे रूपान्तरित संस्कृत भाषा आविर घटे क्योंकि संस्कृत भाषा कारा यूज करत ब्राह्मण सम्प्रदाय कि समाज अभिजात व्यक्ति यूज करत जटिल छो कठिन तो प्रकृत पक्षे कई भाषा दिए मानुष कथा बोलो ना मानुषर कथार क्षेत्र जो भाषा यूज करत तर नाम प्राकृत भाषा नट प्रकृत कि भाषा प्राकृत भाषा मानुष कथोपकथन क्षेत्र करत तक ही मातृभाषा बांगला व्याकरण पढ़ार उद्देश्य चले आसे तरह कारण टपिकोरा 
এতক্ষণ ধরে দেখলে এই হচ্ছে আমার বাংলা ব্যাকরণের টপিক ভালো করে বুঝবে বাংলা ব্যাকরণ বলতে এই টপিক আর তারপরে ওই তুমি যে সমস্ত কিছু জানতে চাইছো সেগুলো হচ্ছে বাংলা ব্যাকরণের নির্মিতির পাঠের মধ্যে পড়ে ক্লিয়ার বনি ইসরাইল চল তাহলে প্রকৃত ভাষা হচ্ছে যে ভাষা সংস্কৃত নয় বিভিন্ন স্থানীয় ভাষা হতে পারে উপভাষা হতে পারে সেটা দিয়ে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করছে সেটা হচ্ছে প্রাকৃত ভাষা এবার আমি চলে আসছি বাংলা ভাষায় ব্যাকরণের আবির্ভাব কবে হলো এটা অবশ্যই মাস্ট পেন দিয়ে নোট করে নাও কারণ ব্যাকরণের বেসিক প্রশ্ন এটা যেমন কম্পিউটার চ্যাপ্টার পড়াতে গিয়ে তোমাদের প্রথমেই বলেছিলাম যে কম্পিউট শব্দ থেকে এসেছে কম্পিউটার শব্দ সেখানে কম্পিউটারের জনককে ইত্যাদি বিষয়ে যখন আমরা ডিসকাস করেছিলাম ঠিক তেমনি ব্যাকরণের ক্ষেত্রে এটা জানবো নামটা তোমরা অনেক সময় এন বি হেলের হেড পাবে অনেক জায়গায় কারণ সম্পূর্ণ নামটা হচ্ছে এই নেথানিয়েল ভালো করে লিখে নাও নেথা নিয়েল ব্রাসি হেল হেড সতেরোশো আটাত্তর সালে প্রথম তিনি ইংরাজিতে ভালো করে বুঝবে বাংলাতে কিন্তু নয় ব্যাকরণই বাংলা ব্যাকরণই কিন্তু প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন কিন্তু সেই বাংলা ব্যাকরণটা রচিত হয়েছিল ইংরেজি ভাষায় ভালো করে বুঝে থাকো তাহলে প্রথম যদি তোমাকে প্রশ্ন আসে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ কে রচনা করেন উত্তর কি হবে ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হেল হেড কিন্তু সেই বাংলা ব্যাকরণটা রচনা হয়েছিল ইংরেজি ভাষাতে ক্লিয়ার বোঝাতে পারছি কারণ অনেক সময় এই জায়গায় ডাউট তোমাদের মধ্যে ক্লিয়ার হয় অপশনে রাজা রামমোহন থাকলে অনেকে রাজা রামমোহন দিয়ে ফেলে কারণ আমি রিসেন্ট গতদিন আমি একটা তোমাদের নয় অন্য একটা ব্যাচে আমারই ছাত্রদের এক্সাইজেরই তাদের একটা মক জিজ্ঞেস করছিলাম যে ভাই বাংলা ব্যাকরণের প্রতিষ্ঠিত বা বাংলা ব্যাকরণ প্রথম কে প্রবর্তন করেন সেখানে রাজা রামমোহন রায়কে উল্লেখ করেছে কেউ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উল্লেখ করেছে তার আগে তোমাদেরকে জানিয়ে রেখে তার আগেও সতেরোশো আটাত্তরে ন্যাথিয়াল ব্রাসি হেড বলে যিনি ছিলেন তিনি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন কিন্তু সেটা ইংরেজি ভাষায় তারপরে চলে আসছে রাজা রামমোহনের ভূমিকা সেকেন্ড পয়েন্ট দেখার চেষ্টা করো সালটা হচ্ছে আঠারোশো ছাব্বিশ তিনি প্রথম যে বাংলা ব্যাকরণ রাজা রামমোহন রায় রচনা করেছিলেন তার নাম দ্য গ্রামার অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ দ্য গ্রামার অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ কাদের জন্য এটা কিন্তু আমাদের জন্য নয় এটা করেছিল তিনি বিদেশিদের জন্য যারা বিদেশিরা বাংলা ভাষা শিখতে চায় আজকে আমরা যে ইংরেজি ভাষা শিখছি ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য আমাদের গ্রামারের প্রয়োজন গ্রামার ছাড়া তো আমরা ইংরেজি ভাষা বলতে বা লিখতে পারবো না তাই না কারণ ইংরেজি গ্রামারের দুর্বলতা থাকলে আমি সেন্টেন্স দিতে গঠন করতে পারবো না সেন্টেন্সের যে অফিসিয়াল সেন্টেন্সের যে স্ট্রাকচার সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট কোথায় আইএনজি লাগাবো কোথায় ইএস লাগাবো এইগুলো তো আমরা জানবো না যদি না ইংলিশ গ্রামার পড়ি তো আমরা যেমন ইংলিশ ভাষা শিখছি বিদেশিদের ভাষা তো আমরা শিখছি তো অনেকেও আছে আমাদের বাংলা ভাষাটাকে শিখতে চাই তাদের জন্য বাংলা ব্যাকরণের প্রয়োজন সেটা প্রথম রাজা রামমোহন রায় করেন আঠারোশো ছাব্বিশ সালে তারপরে চলে আসছে তাহলে রাজা রামমোহন রায় আমাদের ছাত্রদের জন্য কি করলেন ছাত্রদের জন্য তিনি পরবর্তীতে দেখো আঠারোশো ছাব্বিশে বিদেশিদের জন্য দ্য গ্রামার অব বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রকাশ করলেন এবং আঠারোশো তেত্রিশ সালে রাজা রামমোহন রায় বিশেষত ছাত্রদের জন্য বা পাঠকদের উদ্দেশ্যে গৌরীয় ব্যাকরণ চালু করলেন কি কোটেশন দিয়ে লিখবে গৌরীয় ব্যাকরণ আঠারোশো এই হচ্ছে বাংলা ব্যাকরণের ইতিবৃত্ত চলো ক্লিয়ার লেখা হয়েছে এবং বুঝতে পেরেছো না পারলে অবশ্যই ডাউট করবে বা আমাকে জানাবে দেখে নাও দেখে নাও দ্রুত তাহলে আমি যদি তোমাকে প্রশ্ন করি গৌরীয় বাংলা ব্যাকরণ কে রচনা করেন চারটি অপশন দেব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আহ রাম রাম বসু আর দিলাম মনে করো এন বি হেলহেড এবং রাজা রামমোহন রায় তাই তুমি কি বলবে গৌরীয় ব্যাকরণ কে রচনা করেন গৌরীয় ব্যাকরণ কে রচনা করেন রাজা রামমোহন রায় ভেরি গুড শেখ নিজামুদ্দিন সৈটি দাস ভেরি গুড তারপরে যদি প্রশ্ন করি বাংলা ব্যাকরণ প্রথম কে রচনা করেন বাংলা ব্যাকরণ প্রথম কে রচনা করেন অপশন দিচ্ছি এন বি হেলহেড উইলিয়াম কেরি মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ব্যাকরণ প্রথম কে রচনা করেন এই যে ন্যাথিয়াল ব্রাসি হেলহেড বা এন বি হেলহেড তোমাদেরকে বলে রাখি অপশনে অনেক সময় সম্পূর্ণ নাম দিচ্ছে না আমি অনেকগুলো প্র্যাকটিস দেখেছি এরকম এন বি হেলহেড বা বাংলাতে এরাম লেখা এন বি হেলহেড তোমরা যেন গুলিয়ে ফেলো না ক্লিয়ার সেই কারণে আমি সম্পূর্ণ নাম লিখিয়ে দিয়েছি ক্লিয়ার আর এখান থেকে আরেকটা প্রশ্ন হয় সেটা হচ্ছে কে সর্বপ্রথম দেখো এই যে এন বি হেলহেড বাংলা ব্যাকরণ রচনা করলেন কিন্তু কে সর্বপ্রথম বাংলায় টাইপ সহযোগে বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন এই যে বাংলা ব্যাকরণটা মনে করো এই ব্যক্তি তৈরি করলেন কিন্তু এই ব্যাকরণটাকে টাইপের করার পরে টাইপ করার পরে কোন ব্যক্তি মুদ্রণের কাজে দিয়েছিলেন তার নাম হচ্ছে ব্রাসি হেলহেড তার নাম কি 
ব্রাসি হ্যালেট অর্থাৎ এই ব্যক্তিটাই ক্লিয়ার ওই এন বি হ্যালহেট মানে সম্পূর্ণ নাম বলতে গেলে ন্যাথিল ব্রাসি হ্যালহেট টাইপ সহযোগে সেই সময় প্রবর্তিত হয় আর প্রথম কোন বাঙালি বাংলা ভাষায় রচনা করেন সেক্ষেত্রে তোমরা রাজা রামমোহন রায় উত্তর দেবে আর বাংলা ভাষার ব্যাকরণ যখন তোমরা বলবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বললে অবভিয়াসলি নো ডাউট ঠিক আছে চলো পরবর্তী প্রশ্ন আমি চলে যাচ্ছি পরবর্তী টপিক তাহলে বাংলা ব্যাকরণের ক্রমবিকাশ থেকে হ্যাঁ ব্রাসি হেলহেড আর এন বি হেলহেড একই জিনিস তার নামের শর্ট ফর্ম এবং ফুল ফর্ম ক্লিয়ার তো বাংলা ব্যাকরণের ক্রমবিকাশ বলতে তোমরা এইটুকুই পড়বে দেখো আরো অনেক কিছু রয়েছে তোমাদেরকে আমি সকলেই বলেছি মার্কেট থেকে একটা বই তোমরা কিনে রাখো মার্কেট থেকে একটা একশো পঞ্চাশ থেকে দেড়শো টাকার মানে একশো পঞ্চাশের আশেপাশে দাম হবে একটা ব্যাকরণ বই কাছে রাখো নাইন টেন এর বই রাখতেই যথেষ্ট আর এই বাংলা ব্যাকরণের ক্রমবিকাশের মধ্যে এইটুকু মোটামুটি তোমরা দেখে রাখতে পারো নেক্সট টপিক আমি চলে আসছি বাংলা ভাষা রীতি ওপরে হেডিং করো বাংলা ভাষা রীতি বাংলা ভাষা রীতি নেক্সট হেডিং হচ্ছে আমাদের বাংলা ভাষা রীতি হেডিং হয়েছে চলো বাংলা ভাষা রীতিটা কি দেখো ভাষা কি ভাষা হচ্ছে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম ভালো করে আমার মতো ছক করেও লিখতে পারো আমি খুব গতকাল রাতে এটা তোমাদের জন্য আমি সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমি খুব ভালোভাবে খেতে তোমাদের জন্য তৈরি করেছি তো তোমরাও এইভাবে লিখে নিতে পারো আর একটা বিষয় পিডিএফ তোমরা অনেকে ডিমান্ড করেছি তাহলে পিডিএফ পাচ্ছি না কেন তো অলরেডি তোমাদের পিডিএফ ক্লাসের শেষে অলরেডি দেখলাম অনেক একাডেমি সিস্টেম এটা সার্ভারে অটোমেটিক আপলোড হয়ে যায় তোমরা চাইলে ডাউনলোড করতে পারবে ক্লিয়ার হ্যাঁ সায়ন মাহাতো আমি দেখেছি লক্ষ্য করেছি পিডিএফ রিড করতে পারলে গুড তো ভাষা কি ফার্স্ট আমরা আসছি টপিক হচ্ছে বাংলা ভাষা রীতি ক্লিয়ার আমি পড়বো এখন আমরা বাংলা ভাষা রীতি তো ভাষার মধ্যে কি থাকে ভাষা থাকে উপভাষা থাকে এই যে আমাদের মালদার অনেক ছেলে থাকে বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে আছে কি জানি না মালদার আমার অনেক ছেলে রয়েছে কিংবা পুরুলিয়ার অনেক ছেলে রয়েছে না তারা আমাকে যখন ফোন করে কিছু জানতে চাই আমি কিছু মানে বুঝতে পারি না মানে অনেকের বুঝতে পারি ম্যাক্সিমাম এর ক্ষেত্রে বোঝে যাই কিন্তু সেই ছেলেটার পার্টিকুলারলি তার কথা আমি কিছু বুঝতে পারি না তাকে আমি বলি ভাই তুমি পাশের কাউকে দাও সে আমাকে বুঝে দিচ্ছে এরকম একটা কেস ঘটেছিল কারণ সে ইন্টারভিউ এর আগের দিন আমাকে ফোন করেছিল ডাব্লিউএপির ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে উপভাষা এতে লজ্জার কিছু নেই বা হাসাহাসির কিন্তু কিছু নেই কারণ প্রত্যেকেই যে সাধু ভাষা বা চলিত ভাষায় কথা বলবে তা কিন্তু নয় প্রত্যেকের নিজ নিজ উপভাষা রয়েছে আমরা যখন ভাগ করব তখন দেখতে পাবে যে বাংলা ভাষার কত বৈচিত্র্য বা বাংলা ভাষা কত গভীর বা অন্তর্নিহিত হৃদয় ট্যাসেবেল বাংলা ভাষা জানতে পারবে এই ভাগাভাগিটা দেখতে পারলে তো ভাষা হচ্ছে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম এই যে আমরা অনেক কিছু শেয়ার করছি এটা হচ্ছে আমার ভাব বিনিময়ের মাধ্যম এই ভাষার থেকে উপভাষার জন্ম হয়েছে ভাষার প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক রূপ কেননা ভাষা মানে হচ্ছে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম কিন্তু সেই ভাষাটাকে আমরা সবসময় সঠিক ভাবে প্রয়োগ করতে পারি না ওই কারণে অঞ্চল ভেদে এই ভাষার বিভিন্ন রূপ দেখা যায় সুতরাং প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক রূপ সেটা হচ্ছে আমার উপভাষা প্রত্যক্ষ ফোরাম মালদা ভেরি গুড ভেরি গুড তো ভাষার প্রত্যক্ষ আমার আহ ব্যবহারিক রূপ হচ্ছে উপভাষা তাহলে আমি যদি তোমাকে প্রশ্ন করি ভাষার ব্যবহারিক রূপ কি ভাষার ব্যবহারিক রূপ কি কি বলবে ভাষার ব্যবহারিক রূপ হচ্ছে উপভাষা ভাষার ব্যবহারিক রূপ উপভাষা এবারে দেখো এই উপভাষাকেই বেসিক্যালি আমরা ভাগাভাগি থেকে শুরু হবে উপভাষা মেনলি টু টাইপস হতে পারে আর সেটা হচ্ছে কথ্য ভাষা লেখ্য ভাষা ভালো করে শুনে নাও কি কি ভাষা হবে নাম্বার ওয়ান কথ্য ভাষা নাম্বার টু লেখ্য ভাষা লেখ্য ভাষা মানে লিখে লিখে যে ভাব প্রকাশ করা হবে সেটা লেখ্য ভাষা আগেকার সময় হতো না যে প্রেম ভালোবাসার সময় চিঠি লিখে ভাব প্রকাশ হতো মনে করো প্রেমিক রয়েছে এখানে প্রেমিকা রয়েছে এত দূরে তো তখন কি এত তো আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ছিল না বা একটা চ্যাট করে দিলাম মেসেঞ্জারে একটা টেক্সট পাঠিয়ে দিলাম এই সমস্ত কনসেপ্ট ছিল না বেসিক্যালি তো তখন অনেক সময় ডাক যোগে চিঠি পাঠানো হতো তাই তো তো সে তার মনের ভাব প্রেমিক মনে করো প্রেমিকার উদ্দেশ্যে সে তার মনের ভাবকে ব্যাপ্ত করছে যে সহধর্মিনী আমি তোমাকে এতটাই ভালোবাসি তো মনের ভাব অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ করছে তার সহধর্মিনীর কাছে বা তার প্রেমিকার কাছে সেটা কিসের মাধ্যমে লেখ্য ভাষার মাধ্যমে কিংবা কোনো এক সময় এক পার্কে দুজনার সামনা সামনি আলাপ হলো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রেমিক প্রেমিকাকে সামনা সামনি বসে মনের ভাব প্রকাশ করছে যে আমি আমি তোমাকে কতই না ভালোবাসি তার মানে বোঝাতে পারছি ভাষা মানে হচ্ছে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম যেটা কথ্য ভাবে আমরা বলতে পারি বা লেখ্য ভাবে আমরা বলতে পারি তো লেখ্য ভাষা মেনলি টু টাইপস এর হতে পারে একটা হচ্ছে পদ্য একটা হচ্ছে গদ্য পদ্য বলতে যেটা ছন্দের আকারে লেখা হয় আর গদ্য বলতে 
যেটাকে ছন্দের আকারে নয় বাট গল্পাকারে লেখা হয় সেটা হচ্ছে গদ্য গদ্য আবার দুই ভাবে লেখা যেতে পারে সাধু ভাষা চলিত ভাষা আগামীকাল এই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হইবে আপনা দিগকে সকলের আমন্ত্রণ রহিল আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসি এ আসন সংগ্রহ লাভ করিবার জন্য এটা অনেকটা সাধু ভাষা বোঝায় আর চলিত ভাষা কি আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ রইল আমাদের অনুষ্ঠানে আপনারা আসবেন এবং আসন দখল করবেন আর সাধুতে চলে গেলে করিবেন আমরা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছি পরবর্তীতে চলিত ভাষা বেসিক্যালি আর সাধু ভাষা যদি একসঙ্গে মিক্সড করে কোনো ব্যক্তি বলে তখন সেই একটা ত্রুটি দেখা যায় বা টেরর দেখা যায় সেই এরর কে কি বলা হয় কে বলতে পারবে সাধু ভাষা এবং চলিত ভাষা যদি একসঙ্গে মিক্সড করে বলা হয় বা সাধু মানে মানে আমি তোমাকে বললাম যে আমাদের অনুষ্ঠানে তোমরা এসে আসন লাভ করিবে মানে করিবেন মানে গুরু চন্ডালির দোষ বলা হয়ে থাকে বেসিক্যালি রাকেশ ঠিক বলেছে কিংবা নিজামুদ্দিন ঠিক বলছে গুরু চন্ডালির দোষ বলে সাধু এবং চলিত যদি আমরা মিক্সড করে বলি তাহলে এই গেল লেখ্য ভাষা প্রত্যেকটা আমার উদাহরণ দিয়ে বোঝানো রয়েছে চিন্তার কোনো বিষয় নেই এবারে কথ্য ভাষা কি জিনিস যেটাকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করা হয় কথ্য ভাষার এই প্রত্যেকটা কোথায় কোথায় দেখা যায় এবারে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার মধ্যে রাড়ি বাঙালি বরেন্দ্রী ঝাড়খণ্ডী এবং কামরূপী এই হচ্ছে হচ্ছে আমার কথ্য ভাষা এই যে কথাই বলি না এই যে আমি তোমাকে বলছিলাম যে মালদার একটা ছেলে আমার এই ভাষায় কথা বলছে আমার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনের একটা মেয়ে এইভাবে কথা বলছে তার মানে কি এগুলো সমস্ত আঞ্চলিক ভাগে ভাগ হয়ে যায় তো কত্ত ভাতা ভাষা বেসে গেলে অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন নাম রাড়ি বাঙালি বরেন্দ্রী ঝাড়খণ্ডী এবং কামরূপী এবারে আমি শুরু করছি এই পোশ্যনটা থেকে ঠিক আছে এই পোশ্যনটা থেকে এই পোশ্যনটা থেকে শুরু করছি কথ্য ভাষা দেখো এই যেমন উপভাষাগত অঞ্চল বিভাগটা একটু দেখার চেষ্টা করো ফর এক্সাম্পল রাড়ি কোথায় দেখা যায় একটু দেখার চেষ্টা করো আহ রাড়ির অবস্থান যদি আমরা দেখতে চাই কোন অঞ্চলটাই বলতো রাড়ি দেখতে পাচ্ছি এই যে পোর্শনটা দেখতে পাচ্ছ এই হচ্ছে আমার রাড়ি মানে কলকাতা বর্ধমান আমার এই দুই চব্বিশ পরগানা সেখানে বেসিক্যালি রাড়ি দেখা যায় ঝাড়খণ্ডী কোথায় দেখা যায় পুরুলিয়া আসানসোল মেদিনীপুর এই যে চত্বরটা এখানে ঝাড়খণ্ডী দেখা যায় পরবর্তীতে আমি তোমাদের দেখিয়েছি ছক করে কোনটা কোথায় দেখা যায় যদিও ঠিক আছে আর এ পাশে ওপরেরটা হচ্ছে আমার এই বরেন্দ্রী ওপরে বরেন্দ্রী আর এই যে অসমের চত্বরটা বেসিক্যালি সেটা হচ্ছে তোমার সিলেটি ভাষা চায় টাইপের কিংবা বাংলাদেশে যে সিলেট রয়েছে ওই পার্বত্য অঞ্চল ওটা বেসিক্যালি সিলেটি ভাষা আর বাঙালি যে প্রপার বাংলা বাঙালি ভাষা এই ঢাকা খুলনা রাজশাহী নবাবগঞ্জ বরিশাল কুমিল্লা কিংবা আমাদের আগরতলা এই যে ভাষাটা সেটা হচ্ছে আমার প্রপার বাঙালি ভাষা এবারে ছকের মাধ্যমে দেখো রাড়ি কোথায় দেখা যায় রাড়ি মুর্শিদাবাদ নদিয়া বর্ধমান বীরভূম মানে অর্থাৎ অবস্থানটা তোমাদের মানে মনে রাখতে হবে ক্লিয়ার অপর পাশে বাঙালি কোথায় এই ময়মনসিং ঢাকা ফরিদপুর যশোর খুলনা বরিশাল নোয়াখালী এই যে ত্রিপুরা ওই আগরতলা বলছিলাম না বেসিক্যালি এই হচ্ছে আমার বাঙালি বরেন্দ্রি কোথায় মালদাহ আমার দিনাজপুর রাজশাহী পাবনা এবং বগুড়া বগুড়া তারপরে ঝাড়খণ্ডী ভাষা কোথায় ঝাড়খণ্ড মানভূম সিংভূম পুরুলিয়া সাঁওতাল পরগানা যে জেলাটা পশ্চিম বর্ধমান মেদিনীপুর এখানে হচ্ছে ঝাড়খণ্ড আর কামরূপী একেবারে আমাদের উত্তরের যে জেলা জেলাগুলো জলপাইগুড়ি কোচবিহার দার্জিলিং আর ও পাশে বাংলাদেশ সীমান্তে চলে গেলে রংপুর ইত্যাদি আর আসামের পাটটা পাট পরে সেটা হচ্ছে গোয়ালপাড়া এই হচ্ছে আমার ভাষা রীতি বা কোথায় কোনটা দেখা যায় তোমরা ছবির মাধ্যমে ওভারঅল মনে রাখতে পারো অথবা এই চাটের মাধ্যমে মনে রাখতে পারো যে কোথায় এই যে কোন ভাষা দেখা যায় বগুড়া কি বাংলাদেশ হিরো আলমের নাম শুনেছো হিরো আলম বাংলাদেশের নায়ক হিরো আলম হিরো আলম বগুড়া থেকে বিলং করে ঠিক আছে বগুড়া থেকে বিলং করে মাঝখানে ওদের ওখানে ভোটেও দাঁড়িয়েছিল হিরো আলম বাট আলটিমেট হেরে যায় হিরো হিরো আলম হচ্ছে বগুড়ার ছেলে চলো হিরো আলমকে দেখে হাসো না হিরো আলমের ফলোয়ার কত জানো অনেক ফলোয়ার চলো বেসিক্যালি কথ্য ভাষা লেখ্য ভাষা তো এই হচ্ছে আমার কথ্য ভাষা বোঝা গেছে কোথায় কোথায় দেখা যায় এবার একটা উদাহরণ দেখা যাক যে এবারই তো মজা লাগবে ভাই এবারই তুই ইন্টারেস্ট পাবে তোমরা ব্যাকরণে রস আছে ভাই কেমিস্ট্রিতে বা আমাদের ইলেভেনে যখন আমি পড়তাম তখন যে রসায়ন চ্যাপ্টারটা ছিল হঠাৎ মনে করো মাধ্যমিক হচ্ছে চটি বইয়ের গল্প মাধ্যমিক হচ্ছে এরকম এরকম চটি বইয়ের গল্প ক্লিয়ার তো মাধ্যমিক থেকে হঠাৎ যখন ইলেভেনে চলে গেলাম এরকম মোটা বই তো স্যাররা বলতো তোমরা ছিলে মনে করো পুকুরে বা জলাশয়ে সেখান থেকে সমুদ্রে এসছো তো স্যার বলতো রসায়ন মানে রসের আয়ন এখানে অনেক মজা পাবে এরকম গল্প ছালে পড়াতো তো এক্সাক্টলি বাংলা ব্যাকরণেও মজা রয়েছে যদি আমরা মজা নিয়ে পড়তে পারি তো 
আমরা যদি আমাদের এই উপভাষাগুলো একটা করে উদাহরণ দেখি রাড়ি মানে আমাদের যে চব্বিশ পরগনা কলকাতা যেখানে দেখা যায় রাড়ি সেখানে রাড়িতে আমরা বেসিক্যালি কি দেখতে মানে ভাষাটা কেমন বলবে দেখো তখন তার বড় ছেলে খেতে গিয়েছিল তখন তার বড় ছেলে খেতে গিয়েছিল সে বাড়ির কাছে যেমনি পৌঁছল অমনি নাচ গান বাজনার শব্দ শুনতে পেল এটা হচ্ছে আমাদের রাড়ি ভাষা সকলেই শুনেছ বেসিক্যালি এরকম ভাষা আমিও নিজে অনেক সময় বোধ হয় এরকম সময় বলি এরকম ভাষায় বলি বোধ হয় রাড়ি কারণ আমার চব্বিশ পরগনা রাড়ির মধ্যে পড়ে তারপরে সে প্রপার বাঙালি যেটা মানে যে ময়মনসিং খুলনা আর ঢাকা রাজশাহী ওই যে চত্বরটাই বাঙালি যেটা দেখা যায় তারা এরকম বলে বাংলাদেশে বলে না যে ছাওয়াল বাংলাদেশের নাটক গুলো দেখবে খুবই ভালো লাগে খুবই সুন্দর বাংলাদেশের নাটক গুলো করে বেসিক্যালি তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট যে নাটক গুলো খুবই ভালো করে তো ওখানে একটা জিনিস দেখবে খুবই শিক্ষিত শিক্ষিত ফেমাস পার্সোনালিটি কিংবা আমি যেমন অনলাইনে পড়াই বাংলাদেশেও একজন পরিচয় রয়েছেন তিনি বাংলাদেশে অনলাইনে পড়াই ঠিক আছে তো তারাও দেখবো পাবলিক স্পিকিং যখন করে বা ক্লাসের মধ্যেও আইছিলা গেছিলা খাইছিলা এরকম কথা বলে তো যেটা আমাদের কাছে অড অড লাগলেও ওদের ভাষাটাই ওরকম সেটা হচ্ছে তার বর ছাওয়াল মাঠে গিয়েছিল মাঠে আইছিল সে বাড়ির দিকে যতই আইগা আইগাবার লাগলো ততই বাজনা আর নাইচ শুনবার লাগলো এটা হচ্ছে বাঙালি প্রপার যে বাঙালি ভাষা সেটা হচ্ছে এই ক্লিয়ার তাহলে এই ভাষাটা কোথাকার এই যে ময়মনসিং ঢাকা চট্টগ্রাম ফরিদপুর সেখানকার ভাষা হচ্ছে এই অপর পক্ষে কামরূপী ভাষা কামরূপী কোথাকার ভাষা ভালো করে দেখার চেষ্টা করে আমাদের উত্তরে যারা তোমরা বিলং করছ আমার জলপাইগুড়ি হ্যাঁ এক্সাক্টলি বনি জলপাইগুড়ি আমার কইরা থেকে করে এই যে ব্যাপারটা মানে করে থেকে কইরা তারপরে আমার উপরের যে আমার জেলাগুলো রয়েছে কোচবিহার ভেরি গুড দিনাজপুর তোমরা এই কামরূপী ভাষাটা বেশি ইউজ করো এরকম তখন তার বড় ব্যাটা তখন দেখো ছেলে থেকে ব্যাটা হয়ে যাচ্ছে ভালো করে একটা জিনিস দেখার চেষ্টা করো রাড়ি বা আমাদের কলকাতার ছেলেরা বলছিল ছেলে বলছিল বাংলাদেশে চলে যাও ঢাকা তারা বলছে ছাওয়াল এবার আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ওপরে চলে যাও তারা বলছে ব্যাটা ক্লিয়ার সুতরাং কামরূপিতে কি তারা বলছে তখন তার বড় ব্যাটার পাতার বাড়ির আই ছিল পাছদ তার আস্তে আস্তে বাড়ির কাছে যায়া নাচা গান এই যে দেখো যে থেকে না যায়া হয়ে গেল নাচ গান সর শুনবার পাইল এটা হচ্ছে কামরূপী ভাষা বেসিক্যালি এবার বেসিক্যালি আসছে ঝাড়খণ্ডী ভাষাটা যেটা বেসিক্যালি ঝাড়খণ্ড মানভূম সিংভূম আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এই যে পশ্চিম বর্ধমান বাঁকুড়া পুরুলিয়ার চত্বরটা পরে এই যে সেই পুরুলিয়ার ভাষা এই যে এখন আমরা শুনব সেটা হচ্ছে এই যে ওই লোকটার বড় ব্যাটা সরাসরি ওই লোকটার বড় ব্যাটা তখন খেতে গেছিল সে ফিরতি সময় যেখানে আপনাদের ঘরের পাশে হাফ ডাল তখন নাচ বা নাচ বাজনার ধুম শুনতে পেল পালো এই হচ্ছে বেসিক্যালি আমার ভাষা তবে উদাহরণ তোমার কখনই আসবে না বেসিক্যালি তোমার ভাগ মনে রাখতে হবে এই বিষয়টা আমি ইন্টারেস্টিং করার জন্য বেসিক্যালি তোমাদের অনেকে জটিল লাগবে সাধারণত এই ক্লাস তো করে আমরা অভ্যস্ত না সেই কারণে আমার উদাহরণটা তোমাদের মাঝে দেখানো ক্লিয়ার উদাহরণ হয়তো তোমাদের না আসতে পারে কারণ এত বড় পজিশন দিয়ে সেক্ষেত্রে তোমাদের এই অপশন গুলো মনে রাখবে এই সম্পর্কটা রিলেশন বা ভাষা উপভাষা সম্পর্কটা কি এবং কোথায় কোথায় কোন কোন উপভাষা দেখা যায় সেটা হচ্ছে আমার বিষয় তাহলে এখন আমি তোমাদের মধ্যে কোনটা ডিসকাস করবো কে বলতে পারবে এই পার্টটা তো আমি ডিসকাস করলাম তাহলে এখন আমরা কোন পার্টে যাব সেটা হচ্ছে লেখ্য ভাষা মানে মনের ভাব প্রকাশ মানে এতক্ষণ মনে করো প্রেমিক প্রেমিকা সামনাসামনি দেখা করছিল সে তার আঞ্চলিক ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করছিল এখন প্রেমিক প্রেমিকা দূরে চলে গেল হোস্টেলে চলে গেল তখন তারা লেখ্য ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করছে সেক্ষেত্রে তারা কিভাবে ভাব প্রকাশ করবে দেখো সেক্ষেত্রে তারা লেখ্য ভাষার মাধ্যমে হয় গদ্য রূপে লিখতে পারে অথবা পদ্য রূপে লিখতে পারে বা ছন্দের আকারে ওগো সহধর্মিনী আমি তোমাকে কতই না ভালোবাসিয়েছিলাম তোমার সৌন্দর্য দেখে আমি মোহিত হয়েছিলাম জোসনার সৌন্দর্যে তোমাকে কতই না ভালো লাগতে ছিল সেদিন তার সন্ধ্যায় অনেক সময় পদ্য রূপেও লেখা যেতে পারে অনেক সময় গদ্য রূপেও ডিসকাস করা যেতে পারে এই হচ্ছে ভাগাভাগি আমার লেখ্য ভাষা এবারে আসি পদ্য রূপ কিরকম হয় বা গদ্য রূপ কি করে হয় এবার একটু প্রেমিক প্রেমিকা ছেড়ে আমরা যদি একটা কবিতার দিকে নজর রাখি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে মেঘের কোলে রোদ এসেছে বাদল গেছে ছুটি আজ আমাদের ছুটিও ভাই আজ আমাদের ছুটি ছোটবেলায় আমাদের যদি স্কুল প্রাইমারি স্কুল বলো বা বেসিক স্কুল কেজি স্কুল টাইমের আগে ছুটি হয়ে যেত কতই আনন্দ আমাদের সেই সময় ছিল জীবনটা না কতই রঙের মধ্যে কাটত কি করি আজ ভেবে না পাই পথ হারিয়ে কোন বনে যাই কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই সকল ছেলে ঝুটি কেয়া পাতার নৌকা গড়ে সাজিয়ে দেব ফুলে তাল দিগিতে ভাসিয়ে দেব চলবে দুলে দুলে রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু চড়াবো আজ বাজিয়ে বেনু মাগবো গায়ে ফুলের রেনু চাপার বনে লুটি 
এটা হচ্ছে পদ্য রূপ এটাকেই যখন আমরা গদ্য রূপে ডিসকাস করব কতটা হাসি লাগে দেখো আমাদের কাছে কারণ আমরা এর পদ্য রূপটা দেখে অভ্যস্ত গদ্য রূপে বললে ভাই এভাবে এরকম হবে মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল টুটে গেছে কারণ বাদল গেছে টুটি আর আসছে না বাদল গেছে টুটি আর আসবে না ওটা পদ্য রূপ ছিল গদ্য রূপে বলবে বাদল টুটে গেছে ও ভাই আজ আমাদের ছুটি আজ কি করব তা ভেবে পাচ্ছি না পথ হারিয়ে কোন বনে যে চলে যায় কোন বনে যে যায় হচ্ছে না কোন বনে যে চলে যায় কারণ ভাবটা তোমাকে ফুললি এক্সপেনশন করতে হবে ভাবটা বোঝাতে হবে সব ছেলেরা মিলে কোন মাঠে গিয়ে যে ছুটে বেড়াই তাও ভেবে পাচ্ছি না এই হচ্ছে বেসিক্যালি পদ্মরূপ এবং পদ্মরূপের ওভারঅল বিষয় যেটা উদাহরণ দিয়ে বোঝালে সব থেকে বেস্ট হয় সেটাই আমি করেছি তাহলে এবারে তোমরা বুঝতে পারলে পদ্মরূপ গদ্যরূপ এবারে পড়ে রইল সাধু ভাষা কি এবং চলিত ভাষা কি যেটা সংমিশ্রণ ঘটলে গুরু চন্ডালীর দোষ ঘটে বলে ধরা হয় তো ফার্স্ট দেখো সাধু ভাষা কি একটা উদাহরণ দেখলেই বুঝতে পারবে এবং চলিত ভাষার একটা উদাহরণ দেখলেই বুঝতে পারবে সাধু ভাষা হচ্ছে এই যে সম্প্রতি তোমরা দুর্গাপুজোর টাইমে দেখেছো তো বাংলাদেশ আমাদের কতটা ইলিশ পাঠিয়েছে কার কার খাওয়া হয়েছে দুর্গাপুজোয় ইলিশ হয়েছে নিশ্চয় অনেকের আমি আশাবাদী না হলে টেস্ট করে নিয়ে এখনো বোধ হয় মার্কেটে পাওয়া যাবে কারণ বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ আমাদের এখানে কিন্তু ইলিশ আমদানি হয়েছে দেখা যাক সাধু ভাষা এবং চলিত ভাষার মধ্যে বিষয়টা কি জিনিস সাধু ভাষা অর্থাৎ সাধু ব্যক্তিরা সাধু ব্যক্তি মানে এই ভাষাটা কারা ইউজ করতে বলতো প্রাচীনকালে যে ব্রাহ্মণ কিংবা পণ্ডিত ব্যক্তিদের আগমন দেখা যেত তারা এই ভাষা ব্যবহার করতো বলছে পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরশুম চলিয়াছে দিবারাত্র কোন সময় মাছ ধরিবার কামাই নাই মানে কামাই নাই বলতে কোন সময় মাছ ধরার মানে বিরতি নেই সন্ধ্যার সময় জাহাজ ঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর মুখে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরে বেড়াইতেছে এটা হচ্ছে সাধু ভাষা এটাকেই যখন আমি চলিত ভাষায় কনভার্ট করব তখন এরকম হবে পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরশুম চলছে দিন রাত মাছ ধরার সময় কোনো কামাই নেই সন্ধের সময় জাহাজ ঘাটে দাঁড়ালে দেখা যায় নদীর বুক বে শত সয়ে সয়ে আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে বেসিক্যালি এই হচ্ছে সাধু এবং চলিত আর এ সংমিশ্রণ করলে গুরু চন্ডালির দোষ দেখা যায় তাহলে আমরা ফার্স্ট যে টপিকটা বলছিলাম ক্রমবিকাশ জানলাম ভাষা রীতিটাও ওভারঅল জানলাম তবে এর ভিতরে অনেক পার্ট রয়েছে আমি কিন্তু তোমাদের শুধুমাত্র হাইলাইটটা দেখালাম যে সব থেকে মেইন পয়েন্টটাকে আমি ফোকাস করার চেষ্টা করলাম এর মধ্যে আরো ছোট ছোট পার্ট রয়েছে আমি আবার রিপিট করছি বাংলা ব্যাকরণ কিন্তু ভাই এরকম গল্প আকারে করার মতো জিনিস নয় এটা কিন্তু একটা ব্রিফ পার্ট তোমরা কিন্তু নিজেরা রিড করবে বা সেলফ স্টাডি যাদের কাছে ব্যাকরণ বই নেই আজই পারচেস করো বা যেভাবে কালেক্ট করো বা তোমাদের পুরনো ভাই ব্রাদার্সের কাছে খোঁজ খবর নাও তারা যারা মাধ্যমিক দিচ্ছে তাদের কাছে নিশ্চয়ই ব্যাকরণ বই থাকবে বেসিক্যালি যারা নাইনে পড়ে তাদের কাছে খোঁজ করো নাইনে যারা পড়ে তাদের কাছে খোঁজ করো এবারে আসে আমি ধ্বনি তত্ত্বে ধনী কি জিনিস কেউ আমাকে এক লাইনে বলতে পারবে বা ধনী কি জিনিস সহজে সহজ ভাবে বলতে গেলে কালকে বারাসাত থেকে পুরো বাইক চালিয়ে নিউ টাউন চলে গিয়েছিলাম রাজারহাট চলে গিয়েছিলাম যে পরে কালকে সন্ধ্যা সাতটার আমার আনকাডেমিতে ক্লাস ছিল এসে ধরেছিল মাথা আর এখন একটা হালকা হালকা কাশি হচ্ছে আচ্ছা কেউ বলতে পারবে আওয়াজ বলেছে সুব্রত রয় তোমার পয়েন্ট একেবারে তুমি সঠিকই ফোকাস করেছো আওয়াজ বলেছে কেউ শব্দ বলেছে বিষয়টা আমরা একটু ক্লিয়ার করে নিই যে আওয়াজ কি ধ্বনি নাকি শব্দ হচ্ছে ধ্বনি ভালো বই মনিকা যেটা খুশি নিতে পারো নো ডাউট এখানে কোনো ম্যাটার করবে না সব ভাষাই যেমন ইংলিশ গ্রামার বইতে সব গ্রামারের রুলসও যেমন অপরিবর্তনশীল যে বই কেন না কেন বাংলাতেও তাই ক্লিয়ার চলো বাকযন্ত্রের সাহায্যে কে বললো নিজাম উদ্দিন মুখের উচ্চারিত আওয়াজ এক্সাক্টলি বাকযন্ত্রের ব্যবহার থাকবে তো বাংলা ধ্বনি তত্ত্বের ভিতরে দেখব ধ্বনির মানে যদি অর্থ দেখা যায় ধ্বনি মানে হচ্ছে একটা শব্দ বা একটা আওয়াজ ক্লিয়ার আমরা আওয়াজটাকে বেশি প্রায়োরিটি দেব কেননা বলা হয় থেকে বাকযন্ত্রের সাহায্যে আমরা আওয়াজ করতে পারি বাকযন্ত্রের সাহায্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের শব্দ করতে পারি বা আওয়াজ সৃষ্টি করতে পারি সুতরাং বাকযন্ত্রের সাহায্যে যখন আমরা কোন আওয়াজ করব এই যে আমার বাকযন্ত্রের সাহায্যে আমি তোমাদের মাঝে কিছু বলছি তার মানে কি আমি ধ্বনি সৃষ্টি করছি বা বাকধ্বনির সৃষ্টি করছি মানে বাকযন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনিটা তৈরি করছি বলে বাকধ্বনি অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যেমন আমরা আয়নেস্ফিয়ার বলেছিলাম না যে ওখানে বিভিন্ন আয়নিত অবস্থা দেখা যায় এই কারণে ওটাকে যেমন আয়নেস্ফিয়ার বলেছিলাম বা স্ট্রাটোস্ফিয়ারকে শান্ত মন্ডল বলেছিলাম ওরকমই বিষয় যে ধ্বনি হচ্ছে বাকযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত যে শব্দ বা আওয়াজ সেটা হচ্ছে ধ্বনি এবারে বাকযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত হয় বলে ধ্বনিকে আমরা বাকধ্বনিও বলে থাকি আর
এগুলো কি বলতো এগুলো কি এক একটা বর্ণ তো এই যে ধ্বনি যে আমি মুখে মুখে এই যে বাগযন্ত্রের সাথে উচ্চারিত করে আওয়াজ করছি সেটা লিখিত রূপ যখন আমি দিতে যাব তখন আমাকে বর্ণাকারে লিখতে হবে এই পাঠটুকু বোঝা গেছে নেক্সট আমি এবারে জটিল হয়ে যাবে কিন্তু এবারে এই বর্ণকে বহুত ভাগে ভাগে ভাগাভাগি করছি ক্লিয়ার চলো আমার বিশ্বাস এইভাবে ধরে ধরে যদি সবকটা এই যে আমাদের চ্যাপ্টার ছিল এই যে সবকটা চ্যাপ্টার ছিল আমি যদি তোমাকে পাঁচ দিন বোধ হয় ক্লাস করে কারণ আমার এক্সারসাইজের আরো একটা ব্যাচ রয়েছে তাদের করিয়েছি তো মানে তোমার যদি পাঁচ দিন মতো যদি করানো যায় এবং তোমরা যদি হার্ড ওয়ার্ক করো মানে আমার সাথে সাথে কারণ আমি তো দ্রুত মনে করো একদিনে তিনটে চ্যাপ্টার পড়িয়ে দিলাম ওভার ভিউটা এবার তিনটে চ্যাপ্টার পড়তে মনে করো তোমার মোটামুটি তিরিশ মিনিট করে তিনটে এই নব্বই মিনিট সময় লাগবে এই নব্বই মিনিট তুমি যদি ভাই টাইম স্পেন্ড করতে পারো তাহলে বুঝবো না তুমি কিছু শিখতে পেরেছো মানে বোঝাতে পারছি আমি এই তিনটে চ্যাপ্টার কভার করে দিলাম এবার তোমার কাজ হচ্ছে আজকে দুপুর দুটোর ক্লাস তো এর মাঝে রিড করতে পারো বা রাতেও রিড করতে পারো তোমার এই তিনটে চ্যাপ্টার সেলফ স্টাডি করতে হবে কারণ একটা শিক্ষক বা একটা এডুকেটর তোমাকে কমন বা কিছু দিতে পারে না তোমাকে পুশ করতে পারে বা সহায় সাহায্য করতে পারে পড়তে হবে তোমাকে সেলফ স্টাডি এবারে আমরা কোথায় আসছিলাম বর্ণ তাহলে আমরা এখান থেকে কি ক্যালকুলেশন করে কি পেলাম এই ধ্বনির লিখিত রূপ হচ্ছে বর্ণ আর বর্ণের উচ্চারিত রূপ হচ্ছে ধ্বনি লিখে নাও এই দুটো পয়েন্ট এখান থেকে তোমরা ফার্স্ট আমি বলি কি কি আমরা কোথা থেকে পেলাম এই দুটো লাইন আহ হ্যাঁ দুপুরে রিপিট ক্লাস নয় দুপুরে আবার লাইভ ক্লাস ভাই দুপুরে লাইভ ক্লাস টু পিএম এ লাইভ ক্লাস টু পিএম এ তোমাদের ক্লাস আছে রিভার নিয়ে ওই যে উত্তর ভারতের নদ নদী আর সিন্ধু গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র আর দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণা কাবেরি গোদাবরী এটা लिखित रूप हम बर्ण उच्चारित रूप हमनि मान से बला है ना सब खनिजे आकरिक ना घूरी हो कि बोलते खनिज और आकरिक के रिलेशन टे बोलते खनिज एवं आकरिक धातु निष्काशन करते तक आकरिक बोले तला सब आकरिक ही खनिजे मध्य पड़े क्योंकि सब खनिज आकरिक है ना अर्थात सब खनिज थे तुम क्योंकि स्वल्प मूल्य सहजे धातु निष्काशन करते क्लियर मन थके जान সব খনিজ দেখি কি রিলেশনটা কি বলেছে ভাস্কর সব আকরিক খনিজ কিন্তু সব খনিজ আকরিক নাই গুড গুড তার কারণটা বললাম খনিজ বলতে হিউজ থিং যেটা মাটির নিচে চাপা পড়ে রয়েছে কিন্তু তার থেকে যদি আমি স্বল্প মূল্যে আমার ধাতুটাকে নিষ্কাশন করতে পারি তবে হবে আকরিক এই কারণে আমরা বলি না অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক লোহার আকরিক কিন্তু আমরা খনিজ বলি না তাহলে এবার রিলেশনটা দেখো এই যে ধনী বলছিলাম स्वरधनि एक व्यंजन ध्वनि स्वरधनि स्वरबर्णर उत्पत्ति एगारोटी स्वरबर्ण रही है अ आस दीर्घ ए रकम कर और व्यंजन ध्वनि संख्या होती उनचल्लिस स्वरबर्ण और व्यंजन बर्ण जुक्त हुए बर्णमला तैरी हो अर्थात एगारोटा स्वरधन स्वरबर्ण उनचल्लिस व्यंजन बर्ण टोटाल पंचाशा हमार बर्णमाल अक्षर संख्या बोझाते पे जो एखान घूरिए फिर जो रकम एम सी की दिखता क्यों जो बांगला बर्णमाल स्वरबर्ण संख्या कई बांगला बर्णमाल व्यंजन बर्ण संख्या कई जी ओभारल जिज्ञेस कर बर्णमाल टोटाल कतगुली बर्ण लक्ष्य करा जाए कटी है पंचाशी बर्ण लक्ष्य करा जाए कि भाव पंचाश हे एगारोटा स्वरबर्ण और ऊनचल्लिस हे व्यंजन बर्ण एन विषय क्या कर स्वरबर्ण और व्यंजन बर्ण विषय की स्वरबर्ण और व्यंजन बर्ण टोटल फिफ्टी टू नई न 
আমি যতদূর ডিসকাস করে তোমাদের মাঝে জেনেছি বা আমি যতদূর তৈরি করেছি নোটস আমি সব জায়গাতেই ফিফটি পেয়েছি এই কারণে তোমাদের মাঝে শেয়ার করলাম কিলে বাট তোমার যদি শিল্পা শিপাল মাহাতো তোমার যদি বিন্দু মাত্র ডাউট হয়ে থাকে দুপুর দুটোর যে ক্লাস রয়েছে দুপুর দুটোর ক্লাসে তোমরা আমাকে একটা স্ক্রিনশট পাঠাবে যে জায়গায় তুমি বানানো দেখেছ অবশ্যই হতেই পারে আমাদের ইম্প্রুভ করবো অবশ্যই দেখো কোশ্চেন বলে একটা অপশান থাকে তোমাদের কমেন্ট সেকশনে মানে তোমরাও কোনো প্রশ্ন আমাকে পাঠাতে পারো তো দুপুর দুটোর ক্লাসে ওর স্ক্রিনশট আমাকে পাঠাবে ক্লিয়ার দুটো রিপিট ক্লাস নয় দুটোই লাইভ ক্লাস হবে দুপুর দুটোই লাইভ ক্লাস হবে এখন যেমন দেখছো দুপুর দুটোই চলে এসো আমাকে ওটার স্ক্রিনশট অবভিয়াসলি পাঠাবে তো বিষয় ছিল আমাদের কি এই যে স্বরধ্বনি ব্যঞ্জন ধ্বনি যেখান থেকে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ যেটা নিয়ে বর্ণমালা তৈরি হয়েছে এগারোটি এবং উনচল্লিশটি স্বরধ্বনি বলতে উচ্চারণের ক্ষেত্রে কোন রূপ অন্য কোন বর্ণের সাহায্য লাগে না সেগুলো হচ্ছে স্বরবর্ণ কিন্তু ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণ করতে গেলে স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া তুমি ব্যঞ্জন বর্ণ তৈরি করতে পারবে না এটা কিন্তু মাথায় রাখবে সুতরাং স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে একটা কথা মাথায় রাখবে স্বরবর্ণ হচ্ছে একক ভাবে তুমি উচ্চারণ করতে পারবে কিন্তু ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণের ক্ষেত্রে তোমার অবশ্যই সাহায্য নিতে হবে স্বরবর্ণের সাহায্য নিতে হবে আচ্ছা এবার একটা প্রশ্ন এসেছে সর্বপ্রথম কে বর্ণমালা রচনা করেন আচ্ছা গুড কে বলতে পারবে বলেই তোমাদের মাঝে সর্বপ্রথম কে এই বর্ণমালা বা কারা এই আবিষ্কার করেছিলেন এর কিন্তু সুস্পষ্ট তথ্য কিন্তু এখনো বিদ্যমান নয় এই যে ভাষা বা লিপি সেখান থেকেই এর উদ্ভব হয় বেসিক্যালি কুটিল যে লিপি ছিল সেখান থেকে এর উদ্ভব কুটিল লিপি এসেছে ব্রাহ্মী লিপি থেকে ব্রাহ্ম লিপির একটা বিবর্তিত রূপ বা ব্রাহ্মী লিপির একটা পরিবর্তিত রূপ কুটিল লিপি সেখান থেকেই বর্ণমালার উদ্ভব হয় বলা হয়ে থাকে আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর আগে প্রাচীন ভারতবর্ষে একজন প্রচলিত ছিল যার নাম ছিল ব্রাহ্মী লিপি সেই ব্রাহ্মী লিপি মহারাজ অশোকের সময় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দুশো পঞ্চাশ শব্দে উদ্বুদ্ধ হয় এবং বলা হয়ে থাকে ফিনিশীয় লিপি থেকে বেসিক্যালি এর উদ্ভব হয় এই হচ্ছে ওভারঅল বিষয় বর্ণমালের ইতিহাসে আর যদি দেখা যায় আহ অবশ্যই ঈশ্বরচন্দ্রের ভূমিকা রয়েছে কারণ প্রকৃতপক্ষে বাতাবরণ রূপে সংস্কৃতি ভাষার গর্বে মানে সংস্কৃত আমি তোমাদের প্রথমে ক্লাসে শুরুতে দেখেছিলাম না আর্য সেখান থেকে বেদ বেদ থেকে আসলো সংস্কৃত ভাষা এই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতে পারতো না বলে মানুষ আসলো প্রাকৃত ভাষা তো সেই সংস্কৃত ভাষার গর্ব থেকে বেরিয়ে যে বাংলা ভাষার তৈরি করা যায় তো বাংলা ভাষার গদ্যের বিকাশের যাকে প্রাণ পুরুষ ও অগ্রাণী ব্যক্তি বলা হয় তিনিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ক্লিয়ার মনে থাকে যেন এই বিষয়টা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয়ের যে প্রথম ভাগ সেই প্রথম ভাগে তোমার এই যে অ আ হর্ষ দীর্ঘ সমস্তটা আমরা কিন্তু ক্লিয়ারলি দেখতে পাই আমি বল আচ্ছা আমাদেরকে থার্টি ফাইভ বলছে আমি তোমাদেরকে রিপিট করব আমাকে ওই পোর্শনটা একটু স্ক্রিনশট দুপুর দুটোর ক্লাস আমাকে পাঠিও তাহলে এবারে চলে এসছে যে ধনী ধনী যেখানে স্বরবর্ণ পেয়েছিলাম আমরা এগারোটা ব্যঞ্জন বর্ণ পেয়েছিলাম উনচল্লিশটা স্বরবর্ণকে আমরা দুই ভাগে ভাগ ভাগ করি রস্বর এবং দীর্ঘস্বর তোমাকে জিজ্ঞাস হতেই পারে যে স্বরবর্ণের কোনগুলো রস্বর রস্বর মানে কি আদতে স্বরবর্ণ মানে কি নিজে নিজে উচ্চারণ করা যায় তবু স্বরবর্ণের মাধ্যমে রস্বর মানে কে বলতে পারবে যেগুলো উচ্চারণে কম সময় লাগে টাইম কনজিউমটা অনেক লেস হয় যেমন অ আ হসই আবার হ্রস্ব বলতে গেলে টাইম বেশি লাগবে ঠিক আছে দীর্ঘ বলতে গেলে টাইমটা বেশি লাগবে দেখো প্রকৃতপক্ষে চারটি চারটি হচ্ছে তোমার রস্য স্বর মানে টাইম স্পেন্টা বা টাইম কনজিউমটা বহুত কম হয় অ আ হসই রি এটা হচ্ছে হর্ষ স্বর আর দীর্ঘ স্বর হচ্ছে আমার সাতটি যেটা উচ্চারণ করতে অপেক্ষাকৃত রস্য স্বরের থেকে বেশি সময় লাগে যেমন আ দীর্ঘই হর্ষ এই সরি দীর্ঘ এ ওই ও ও এগুলো হচ্ছে আমার দীর্ঘ স্বর বেসিক্যালি টাইম বেশি লাগে টাইম কম লাগে ওপরে বিশেষ করে ধ্বনি তত্ত্বের এই কনসেপ্টটা এবারে আমরা যে বিষয়টার প্রতি ফোকাস রাখব সেটা হচ্ছে শব্দের বুথপত্রিগত শ্রেণী বিভাগ যেটা আমি তোমাদের আগামী ক্লাসে করাবো তবে আজকের ক্লাসে তাহলে আমরা তিনটে পোর্শন কভার করলাম এখন কি করাবো এম সি কিউ করাই আর তোমাদের বিভিন্ন জিএস এর কোশ্চেন ডিসকাশন করি সকলের মধ্যে কি বলো আচ্ছা তোমাদের ব্যাকরণের পার্টটা একটু বোঝা গেছে একটু ইজি হয়েছে আমি তাহলে মাথায় মাথায় একটু সাজিয়ে নাও প্রথমে কি বললাম ওভারঅল কোন স্লাইড আমি যাব না কোন স্লাইডে যাব না ফার্স্ট দেখো বাংলা মাথাতে সাজাতে পারছো বা ইমাজিন করতে পারছো কি দেখো কি বললাম বাংলা ব্যাকরণের ক্রমবিকাশ সেখানে আমি কি বলেছিলাম প্রথম বাংলা ব্যাকরণ যে ব্যক্তি রচনা করেছিলেন বলেছিল তোমরা বলো প্রথম বাংলা ব্যাকরণ কোন ব্যক্তি রচনা করেন 
প্রথম বেঙ্গলি গ্রামার কোন ব্যক্তি রচনা করেন কি বলেছিলাম সেই এন বি হ্যাল হেড এন বি হ্যাল হেড প্রথম রচনা করেন তারপরে চলে আসলো রাজা রামমোহন রায়ের কথা ইনি দা গ্রামার অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রকাশ করলেন বিদেশীদের জন্য তারপরে কি হলো ছাত্রদের জন্য তিনি কোন ব্যাকরণ তৈরি করলেন ছাত্রদের জন্য রাজা রামমোহন রায় কোন ব্যাকরণ তৈরি করলেন ছাত্রদের জন্য গৌরীয় ব্যাকরণ ভেরি গুড শরীফ গৌরীয় ব্যাকরণ তৈরি করলেন তাহলে এই ছিল ব্যাকরণের ক্রমবিকাশ তারপরে চলে আসলাম ভাষা রীতি যেখানে ভাষা পেয়েছিলাম মানে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম তারপরে উপভাষা এসছিল ভাষারই প্রত্যক্ষ রূপ বা ভাষার প্রচলিত রূপ বা ভাষাকে প্রকাশের ক্ষেত্রে যেটা আমরা ইউজ করি বা প্রত্যক্ষ যেটা অ্যাপ্লিকেবল সেটা হচ্ছে আমার উপভাষা উপভাষাকে দেখো আমরা ভাগ করেছিলাম লক্ষ্য রূপে করতে পারি গুদ্ধ রূপে করতে পারি আহ এই হচ্ছে মোটামুটি আমার ওভারঅল বিষয় ভাষা রীতি তারপরে ধ্বনিতত্ত্ব আমরা করেছিলাম পিডিএফ ডাউনলোড করে নেবে এবং নিজেরা রিড করবে এখানে তোমাদের জন্য একটা অ্যানাউন্সমেন্ট রয়েছে আনাকাডেমির তরফ থেকে সেটা করিয়েই আমরা এমসি কিউর দিকে যাব ক্লিয়ার অ্যানাউন্সমেন্টটা দেখে নাও আর তোমরা অনেকে ক্লাসের সাবস্ক্রিপশন নিতে চাও বেসিক্যালি তোমাদের ক্ষেত্রে এই যে স্পেশাল ক্লাসগুলো আনাকাডেমি ব্যবস্থা করে তার পাশাপাশি এভরি ডে আমার ক্লাসের শিডিউল বলছি সেভেন পিএম এবং নাইন থার্টি আমি তোমাদের ক্লাস করাই সেভেন পিএম এবং নাইন থার্টি পিএম আমি তোমাদের ক্লাস করাই তো ডাব্লিউ বিসি এর সহ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য অনলাইন কোচিং হচ্ছে ডাব্লিউ বিপিএসসি প্লাস আনাকাডেমিতে যেখানে তোমরা এরকম ক্লাস দেখতে পাবে আর টপ এডুকেটার দ্বারা কিন্তু এখানে তোমরা অনেকে ছবি দেখতে পাও না বা কোন কোন এডুকেটার ক্লাস করান সেরা শিক্ষক যাদের অনেক বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তারাই কিন্তু এখানে ক্লাস করিয়ে থাকেন ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে তোমাদের আলামিন রহমান রয়েছে অভিজিৎ স্যার রয়েছেন সব্যসাচী সাহা অলরেডি এখানে টপ এডুকেটারের সংখ্যা হচ্ছে এই আরো দেখতে পারবে শিক্ষকের তালিকা এই হচ্ছে ওভারঅল আমাদের শিক্ষক তোমরা কাউন্ট করলে বুঝতে পারবে এখানে ওভারঅল থার্টি ফাইভ প্লাস শিক্ষক রয়েছেন এখন তোমরা বলবে দাদা এতগুলো শিক্ষকের ক্লাস কি করে করবো ফর এক্সাম্পল মনে করো অভিজিৎ স্যার জিওগ্রাফি করান আমি তোমাদের জিওগ্রাফির পোশ্চান দেখি মনে করো হিমাদ্রি স্যার জিওগ্রাফি দেখছেন তার মানে কি হচ্ছে তোমাদের অনেকগুলো স্যারের থেকে তোমরা ক্লাস পাবে তখন তোমাদের যে ক্লাসটা সুইটেবল বা যে স্যার প্রথম থেকে শুরু করছেন সেই ক্লাসগুলো করবে ক্লিয়ার এতগুলো শিক্ষক তোমাদের চয়েস মতো যার খুশি ক্লাস করতে পারবে এখানে সাবস্ক্রিপশন নেওয়ার পরে এই হচ্ছে তোমাদের ওভারঅল টিচার যারা প্রত্যেক দিন লাইভ ক্লাস করে থাকেন এভরিডে ইচ অ্যান্ড এভরিডে কোন কোন টপিক ক্লিয়ার হয় কোয়ান্টিটিভ অ্যাপটিটিউড কোয়ালিটি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি তার ভিতরে যত আমাদের ওই যে বিজ্ঞানের পার্ট পড়ে লাইফ সায়েন্স ফিজিক্যাল সায়েন্স জিওগ্রাফির কিছু পার্ট পড়ে যেগুলো হচ্ছে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির মধ্যে সিলেবাস অ্যান্ড প্রিপারেশন বলতে কিছু এক্সাম ওরিয়েন্টেড মনে করি যে এক্সাইজ কনস্টেবল বা পিএসি ক্লার্ক সেই কিছু এক্সাম ওরিয়েন্টেড এখানে ক্লাস চলছে দেখো আটটা কোর্স এখানে অলরেডি লাইভ রয়েছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডেলি আপডেট করা হয় ইকোনমিক্স পার্ট করানো হয় হিস্ট্রি তোমাদের হিস্ট্রির জন্য অলরেডি খুব ভালো ভালো চার পাঁচজন শিক্ষক রয়েছেন ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কিত মানে এখানে আমি অনেকের বাংলা ভাষা সম্পর্কিত ক্লাস হয় ইংলিশ ভাষা সম্পর্কিত ক্লাস হয় মানে টেস্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ বেঙ্গলি অর ইংলিশ দুটোই হয় রিজনিং এর জন্য অনেক ফ্যাকাল্টি রয়েছে জিওগ্রাফি রয়েছে ব্যাচ কোর্স রয়েছে ব্যাচ কোর্স মানে কি বলতো এরকম দুই বা ততোধিক স্যার যখন একটা একটাই টপিকের উপরে পড়ান মানে একই ক্লাসে তখন সেটাকে ব্যাচ কোর্স বলে আর ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পেসিফিক আমি তোমাদের রিসেন্টলি করিয়েছি ক্লিয়ার এটা হচ্ছে তোমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পেসিফিক এই হচ্ছে টপিক আন একাডেমিতে কভার হয় এতগুলো শিক্ষকের দ্বারা এই যে ব্যাচ কোর্স মানে হচ্ছে এই এরকম মনে করে এই যে দুটো স্যার মিলে করাচ্ছেন ইকোনমিক্স পড়াচ্ছেন এই যে দুটো স্যার মিলে আবার দেখো জিওগ্রাফি পড়াচ্ছেন এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ব্যাচ কোর্স এরকম এই দেখো একজন স্যার লাইভে রয়েছেন তিনি কি করাচ্ছেন ডাব্লিউবিসিএস এর অপশনাল পেপার করাচ্ছেন মেনের জন্য কম্পিটেন্সিভ ক্লিয়ার এই হচ্ছে ওভারঅল বিষয় বলছে এই যেমন পলিটি এবং ইকোনমিক্স পড়াচ্ছেন তিনজন মিলে এগুলো হচ্ছে ব্যাচ কোর্স সবগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবে একবার ভর্তি হলে তো তোমরা ফোনের মাধ্যমে যে কোনো জায়গা থেকে সমস্ত স্যারদের লাইভ ক্লাস দেখতে পাবে যদি একটা লাইভ ক্লাস মিস হয় প্রত্যেকটা রেকর্ডিং এর অপশান তোমরা পেয়ে যাবে যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা থেকে তোমরা এরকম রেকর্ডিং ঘরে বসে দেখতে পারবে সেটা তোমরা সব শিখে যাবে দশ শতাংশ ডিসকাউন্ট এখানে পাওয়া যায় তোমরা যদি বারো মাসের সাবস্ক্রিপশন নিতে চাও তোমাদের অক্টোবরের আগে অব্দি প্রাইস অনেক কম ছিল এখন টোটাল আছে ছ হাজার তিনশো টাকা দেখো বারো বছর বারো মাসের জন্য ছ হাজার তিনশো টাকা কিন্তু এখানে আরো কম হবে যদি তোমরা এখানে একটা কুপন কোড ইউজ করো এর থেকে দশ শতাংশ প্রাইস লেস হবে অর্থাৎ রেফারাল কোড হিসেবে তোমরা ইউজ করবে আলামিন নাইন আমিন অ্যাডমিশন নেওয়ার সময় আলামিন নাইন আমিন একটা কুপন কোড আছে এই কুপন কোডটা অ্যাপ্লাই
an academy plus no ha exercise e prelim syllabus to to bole dilam ha gk to thakbe ami to tomaderke protomei dekhi dilam are boliye felo na jeno test of language theke 50 odike general awareness ebong reasoning reasoning jeno bad dio na amader already reasoning er 5 ta faculty royeche an academy te porijone jukto hoye jete paro jodi help er porijon hoy clear to general awareness tar bhitore kon kon topic porbe dekhi dei ni ei to general knowledge by awareness er bhitore ei somosto topic thakbe चलो एम से क्यों कोड़ी हाँ क्लास साई त्रितियस नॉइ आ ऑलरेडी शॉप की जो तक एक क्लास कॉर्ड जेते पारे तो अब हमारे धीरे-धीरे शुरू करते हैं अभी फर्स्ट प्रश्न हमारे एक तो साइंस एंड पोस्टन तक एक क्वेश्चन कर बो टोटल दोस्ता पोस्टन कर बो देखिए क्या कोटे स्कोर करते पारे ठीक है जे जो भ যদি ভুল উত্তর দাও 0.25 করে নিজেকে এলিমিনেট করবে ক্লাসের শেষে আমি দেখতে চাই 10 এর মধ্যে কে কত পাও ক্লিয়ার 10 এর মধ্যে কে কত পাও তোমাদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে একটা লড়াই শুরু করে দিলাম প্রথম প্রশ্ন আমার আসছে বেরি বেরি রোগ কোন ভিটামিনের অভাবে হয় একদম দ্রুত উত্তর দেবে বেরি বেরি রোগ বেরি বেরি রোগ কোন ভিটামিনের অভাবে হচ্ছে বলো ज़ारा बोलते हैं आ अच्छा ऐसा दूर तो तो रोत तो दिख चाह अच्छा 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 आ ऐसा दूर तो उत्तर भी आ दौड़ का नहीं धीरे-धीरे शॉपले ज़ारा पाँच से ना तादर क्यों तो कराते होंगे ना शॉपले जन्ना मी ओके चलो क्लियर करो विटामिन आ की ने बो बी वन ज़ारा बोले चे और तो आता ऑप्शन बी ज़ारा ब তাহলে আমি এখানে সমস্ত ভিটামিন সম্পর্কে বলে দিচ্ছি একটু শুনে নাও অল ভিটামিন সম্পর্কে ভিটামিন এ থেকে শুরু করে ভিটামিন কে পর্যন্ত আমি মুখে মুখে বলে দিচ্ছি একটু শুনে নাও কোন ভিটামিনের অভাবে কি রোগ হয় ফার্স্ট ভিটামিন এ যার রাসায়নিক নাম হচ্ছে রেটিনল ভিটামিন এ রাসায়নিক নাম রেটিনল যার অভাবে রাত কানা রোগ দেখা যায় বা ত্বকে রাশ দেখা যায় ভিটামিন বি1 ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আদতে কমপ্লেক্সের মধ্যে অনেকগুলো ভিটামিন বি1 থেকে বি12 পর্যন্ত তো বি1 যার রাসায়নিক নাম হচ্ছে থায়ামিন বা থাইমিন যার অভাবে বেরি বেরি রোগ হয় প্রশ্ন যেটা জিজ্ঞাসা হয়েছে তারপরে ভিটামিন বি2 রাইবোফ্লাভিন এর প্রভাবে যে রোগটা হয় অভাবে সেটা হচ্ছে এরিবোফ্লাভিনোসিস তারপরে আছে ভিটামিন বি3 যার রাসায়নিক নাম হচ্ছে নিয়াসিন যার অভাবে প্লেগরা রোগ হয় প্রচুর প্রশ্ন আছে ভিটামিন বি3 রাসায়নিক নাম কি নিয়াসিন অভাবে কি রোগ হয় প্লেগরা রোগ হয় তারপরে ভিটামিন বি5 পেন্টাথোইক অ্যাসিড প্যারাথেসিসিয়া রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় তারপরে ভিটামিন বি6 পাইরোক্সাইন এর অভাবে রক্ত শূন্যতা ভিটামিন বি9 রাসায়নিক নাম ফলিক অ্যাসিড বা ফলিক অ্যাসিড মানে বুঝতে পারছো মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্কিত তো ফলিক অ্যাসিডের অভাবে ডেফিসিয়েন্সি দেখা যায় ডিউরিং পিরিয়ড পিরিয়ডিং ডিউরিং ডিউরিং প্রেগন্যান্সি টাইম এন্ড ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ বার্থ ডিফেক্ট মানে জন্মগত ত্রুটি মাতৃকালীন অবস্থায় মহিলা প্রেগন্যান্ট রয়েছে সেই সময় যদি ভিটামিন বি9 এর অভাব ঘটে ফলিক অ্যাসিডের রাসায়নিক নাম তখন জন্মগত বা বাচ্চা ত্রুটি দেখা যায় তারপরে ভিটামিন বি12 সায়ানোকোবালামিন এক ক্ষেত্রে অ্যানিমিয়া রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় ভিটামিন সি রাসায়নিক নাম হচ্ছে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড স্কারভি রোগ হয় আর ভিটামিন ডি কোল ক্যালসিফেরল যাকে বলা হয় থাকে রিকেটস এবং অস্টিওমেলেসিয়া রিকেটস बेसिकली শিশুদের ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় এবং অস্টিওমেলেসিয়া বড়দের ক্ষেত্রে অস্টিও মানে বুঝতে পারছো যে অস্থি বা বোন স্ট্রাকচার কিন্তু দুর্বল হয়ে যায় ওই কারণে রিকেট রোগীর পা গুলো দেখবে বাঁকা হাত গুলো বাঁকা অর্থাৎ বডি স্ট্রাকচার সম্পূর্ণ चेंज हो जाए विटामिन ई प्रोकोफेरल ए रहा होगा एनीमिया रोग लक्षण प्रकाश पाए बंग अभी जैसे विटामिन के जरा वो बकिया ही तो हम रा बोल बे विटामिन के तारा वो बकी रोग है अभी राशनिक नाम एवं पत्ते का वो जिन्दा रोग बोले दिलाम दूर तो ही ऑलरेडी रा मार्क्टा पीडीएफ दिया रहे से तो हम रा डाउनलोड এর মধ্যে আবার ভূগোলের প্রশ্ন কে করলো কি জিজ্ঞেস করছে তেহরি বাঁধ কোথায় অবস্থিত তেহরি বাঁধ ভাই উত্তরাখণ্ড উত্তরাখণ্ড রাজ্য উত্তরাখণ্ড উত্তরাখণ্ড রাজ্য চলো 
নেক্সট প্রশ্ন আর লোহিত রক্ত কণিকা যাকে আমরা কি বলে থাকি আর বিসি রেড ব্লাড সেল কোথায় সৃষ্টি হয় যারা অস্থি মজ্জা বলেছো বা বোন ম্যারো বলেছো একেবারে সঠিক উত্তর অস্থি মজ্জা বা বোন ম্যারো লোহিত রক্ত কণিকা লোহিত রক্ত কণিকা বা আর বিসি রেড ব্লাড সেল এর কাজ কি শ্বাসবায়ু তথা অক্সিজেন পরিবহন করা হচ্ছে এর কাজ ক্লিয়ার অস্থি মজ্জা তাহলে এখান থেকে দুটোর মধ্যে দুটো যারা পেয়েছো নোট করবে যা একটু কম পেয়েছো অবশ্যই জিরো বাদ দিয়ে দেবে দিয়ে নিজের কাউন্ট করবে আমি শেষে জিজ্ঞেস করবো কে কত পেলে পরবর্তী প্রশ্ন জলে নিমজ্জিত দণ্ডকে বাঁকা দেখানোর কারণ কি এক্ষেত্রে বিজ্ঞানী স্নেলের একটা সূত্র রয়েছে তোমরা জানো যে আপাতিত রশ্মি প্রতিষ্ঠিত রশ্মি আপাতন বিন্দুতে প্রতিফলক যে বিভেদ তলের উপরে বলো 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 এই জায়গায় কি হবে অর্থাৎ এটা মনে করে একটা মাধ্যম এ একটা মাধ্যম মানে স্বচ্ছ মাধ্যম বি একটা মাধ্যম এ মাধ্যম থেকে বি মাধ্যমে আমি একটা দণ্ড দিচ্ছি কিন্তু দণ্ডটা সোজানা হয়ে এরকম বিচ্যুতি দেখা যায় তাই তো এর কি কারণের জন্য ঘটে প্রতি স্মরণের জন্য ঘটে রিফ্লেকশনের জন্য ঘটে প্রতিসরণ কি জন্য ঘটে আলোর প্রতিসরণ এক্ষেত্রে তোমরা মনে রাখবে বিজ্ঞানী স্নেল বলে একজন ছিল যার দুটো সূত্র ছিল বিজ্ঞানী স্নেল এর কটি সূত্র দুটি সূত্র ফার্স্ট সূত্রে তিনি বলেছিলেন আপাতিত রশ্মি মানে যে রশ্মিটা পড়ছে প্রতিষ্ঠিত রশ্মি আপাতন বিন্দুতে মানে যে বিন্দুতে পড়ছে ওই যে বিভেদ তলের উপরে অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকে এবং দ্বিতীয় সূত্রে তিনি বলেছিলেন আপাতন কোনের সাইন এবং প্রতিসরণ কোনের সাইন সবসময় ধ্রুবক অর্থাৎ সাইন আই বাই সাইন আর বাই ইকাল টু মিউ এই যে ধ্রুবক ধ্রুবকটিকে মিউ দিয়ে প্রকাশ করা হয় এটা প্রতিসরণ তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধাতুর রোধের কি পরিবর্তন হবে রোধ বা রেজিস্ট্যান্স যাকে আমরা আর বলি আর মানে হচ্ছে বাধা আর মানে হচ্ছে বাধা মনে রাখবে এই হচ্ছে একটা পরিবাহী দণ্ড ক্লিয়ার এই একটা পরিবাহী দণ্ড এই পরিবাহী দণ্ডের মধ্যে যদি তুমি হিট দাও তাহলে কি হবে ফর এক্সাম্পল এটা বুঝতে হলে তোমাকে এইভাবে বুঝতে হবে অনেকে বলেছে বাড়ে অনেকে বলেছে কমে আমি একটু তোমাকে বলি বিষয়টা ভাই দেখো মনে করে এটা হচ্ছে তোমার কপার তার তামার তার তো মনে করো পরিবাহীর মধ্যে তরিত চলাচল কিভাবে হয় মুক্ত ইলেকট্রন যেদিকে যায় তরিত তার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় মুক্ত ইলেকট্রন যেদিকে যায় তরিত তার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ মুক্ত ইলেকট্রনের চলাচল যত বেশি হবে তরিত তত বেশি চলাচল করবে যদি আমরা কোনো পরিবাহী তারকে হিট দিই বা উত্তাপ দিই তাহলে মুক্ত ইলেকট্রন গুলি আরো বেশি উদ্দীপিত হয়ে যায় তারা ছোট ছুটি বা তারা বেশি চলাচল করতে থাকে তারপরে তরিত প্রবাহটা আগের থেকে বেড়ে যাবে যদি তরিত প্রবাহ আগের থেকে বেড়ে যায় তার মানে রোধ কি হবে কমে যাবে বোঝাতে পেরেছি যখন তুমি হিট করবে বা উত্তপ্ত করবে ওদের মধ্যে কণাগুলি মানে লাফালাফি করবে পাগলা হয়ে যাবে ছুটে বেড়াবে ইলেকট্রন গুলি ছুটে বেড়াবে যখন তাদের দ্রুত বা লাফালাফিটা বেড়ে যাবে তার মানে তাদের ফ্লোটা বেশি হচ্ছে তাদের ফ্লো বেশি মানে ইলেকট্রিতের প্রবাহটা বেশি হবে ক্লিয়ার এই জায়গায় আমার একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন আছে যে রোধ কিসের উপর ডিপেন্ড করে দৈর্ঘ্যের উপরে বলা হয় পরিবাহী দৈর্ঘ্য মনে করে এই হচ্ছে আমার পরিবাহী দৈর্ঘ্য এই দৈর্ঘ্য যত বাড়বে রোধ তত বাড়বে তাই তো আবার একটা বিষয় কাজ করে পোস্তচ্ছেদের উপরে পোস্তচ্ছেদ যত বাড়বে রোধ তত কমবে তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে দেখো ভাই এক সময় দু সালের গল্প বলি আমার বাড়ি ছিল এরকম জায়গায় আর আমার বাড়ি থেকে পাঁচশো মিটার দূরে ইলেকট্রিক পোস্ট ছিল তখন আমার বাড়ির সামনে ইলেকট্রিক ছিল না তখন আমরা ফিতে তার দিয়ে এখান থেকে ইলেকট্রিক নিতাম অবৈধভাবে তখন যে জিনিসটা হতো আমার বাড়িতে ভোল্টেজ ড্রপ করতো বা ভোল্টেজের অভাব হতো কিন্তু এখন ভাই মনে করো কোলাঘাট বা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমার বাড়ি থেকে দু হাজার পাঁচশো কিলোমিটার দূর দু হাজার বেশি হয়ে গেল মনে করো এক হাজার কিলোমিটার দূর ধরে নিলাম এক হাজার কিলোমিটার দূর থেকে হাই টেনশন লাইনের মাধ্যমে আমার বাড়িতে লাইন আসছে এখন ফোর ফোরটি ভোল্টেজ কিন্তু আমার বাড়িতে ভোল্টেজ ড্রপ হয় না কেন কে বলতে পারবে মনে করো তোমার রায়গঞ্জ বাড়ি তো রায়গঞ্জের পাওয়ার সাপ্লাই অফিস মনে করো এত অনেক দূরে অবস্থিত সেখান থেকে তো তোমাদের গ্রাম এই গ্রাম সেই গ্রাম চার পাঁচ কিলোমিটার দশ কিলোমিটার দূরে তো ইলেকট্রিক তার গেছে তো সেখানে কেন রোধ বাড়ে না সেখানে কেন ভোল্টেজ ড্রপ হয় না কে বলতে পারবে কোথায় দূরত্ব কম কোথায় দূরত্ব কম নো আমি কি বলছি সাধারণত পরিবাহী দৈর্ঘ্যের সঙ্গে রোধের কি সম্পর্ক পরিবাহী দৈর্ঘ্য যত বাড়বে রোধ তত বাড়বে দৈর্ঘ্য যত কমবে রোধ তত কমবে এর কারণ হচ্ছে ভাই তোমরা অনেক সময় দেখেছো ফাইবার বা অপটিক্যাল ফাইবার দেখেছো যার মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড কানেকশন আছে রাস্তার মাঝে কোথাও দেখবে এরকম গোল গোল এরকম ফিল্টার আকৃতি দেওয়া থাকে না রিপিটার বলে মানে যে জায়গায় একটু রোধ বেড়ে যাচ্ছে মানে রোধ থেকে কমিয়ে দেয় ঠিক আছে ঠিক তেমনি আমাদের গ্রাম অঞ্চলে দেখো না প্রত্যেকটা গ্রামে কিংবা একটা দুটো গ্রাম পর পরে কি থাকে মানে কতটা বিদ্যুৎ কনজিউম হচ্ছে তার উপরে ডিপেন্ড করে সেরকম ক্ষমতা সম্পন্ন কি বসায়
ক্লিয়ার বোঝা গেছে পরবর্তী আর কয়েকটা প্রশ্ন করব খুব দ্রুত সময় শেষ নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে যে জ্বালানি ব্যবহার করা হয় কোন নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে কোন জ্বালানি ব্যবহার করা হয় আমি একটা ক্লু দিয়ে দিচ্ছি এখানে যে জ্বালানি ব্যবহার করা হয় তার দুটি আইসোটোপ রয়েছে অপশন ডি এক্স্যাক্টলি ইউরেনিয়ামের দুটো আইসোটোপ একটা কি 235 আর একটা ইউরেনিয়াম 230 8 নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে ব্যবহার করা হয় কোনটি অস্থি নয় এটা ইন কাম নয় বেসিক্যালি এটা হচ্ছে ইন কাস ইন কাস বেসিক্যালি আমাদের যে পঞ্চইন্দ্রিয় বা ফাইভ সেন্সেস অর্গান রয়েছে তার মধ্যে কান চক্ষু কর্ণ নাসিকা এরকম করতে কান একটা গুরুত্বপূর্ণ এটা হচ্ছে বহির কর্ণ তারপরে আসে মধ্য কর্ণ তো তারপরে আসে অন্তকর্ণ সেখানে দেখব আমরা এই তিনটেই হচ্ছে অস্থি এই তিনটেই হচ্ছে অস্থি কিন্তু অটলিত হচ্ছে একটা যন্ত্র ঠিক আছে সো অপশন ডি ইজ দা রাইট आंसर পরবর্তীতে কোন প্রাণী দিয়ে ভেনাস হৃৎপিণ্ড মানে দূষিত রক্ত এবং বিশুদ্ধ রক্ত পৃথক হওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই দূষিত রক্ত এবং বিশুদ্ধ রক্ত সব সময় মিক্সড হয়ে যায় যারা মাছ বলেছে একেবারে সঠিক উত্তর ঠিক আছে আচ্ছা রসায়নবিদ্যার ইন্ডিভিজুয়াল কোনো জনক এভাবে বলার ঠিক হয় না কারণ রসায়নবিদ্যার ক্ষেত্রে এভাবে কোনো জনক নেই সো এই ক্ষেত্রে আমরা প্রশ্নটাকে স্কিপ করছি ক্রোমোজোমে কি থাকে ক্রোমোজোমে কি থাকে এই যে আমাদের বংশগতির এই যে বৈশিষ্ট্যগুলি কি আমরা ক্যারি করি তো ক্রোমোজোমে বেসিক্যালি কি থাকে উত্তর কোনটা নেব অনেকে বলে ডিএনএ আর এন এ প্রোটিন সবই থাকে তো বেসিক্যালি আমি বলি ক্রোমোজোমে মূলত থাকবে তোমার ডিএনএ যার পরিমাণ সব থেকে বেশি থাকে আর এই যে আর এন এ থাকে আর এন এ কি কাজ করে আর এন এ করে প্রোটিন সংশ্লেষে বেসিক্যালি সাহায্য করে তো বেসিক্যালি অপশন এ নেব আমরা সঠিক উত্তর কারণ প্রোটিন সংশ্লেষেই করবে আর এন এ সাহায্য বায়ু কি অলরেডি আমরা কিন্তু বায়ু চ্যাপ্টারটা গতকাল কভার করেছি বায়ু হচ্ছে একটা মিশ্র পদার্থ কেন এখানে সমস্ত গ্যাসের মিশ্রণ দেখা যায় আমার প্রশ্ন এই জায়গায় ভাই বায়ুতে সব থেকে বেশি কোন গ্যাসে কোন গ্যাসের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় বায়ু তো তোমরা বললে মিশ্র পদার্থ কিন্তু কোনটির উপস্থিতি সব থেকে বেশি নাইট্রোজেন পরিমাণটা একটু শুনতে চাই এটা হচ্ছে আমার আজকের পর্বের লাস্ট প্রশ্ন তাহলে আমরা দশটা প্রশ্ন করলাম দশটা প্রশ্নের মধ্যে কে কত পেলে বলো দশ সরি নটা প্রশ্ন করলাম রসায়নবিদ্যার জনকটা বাদ দিলাম নটা প্রশ্নের মধ্যে নয় নয় কে পেলে নয় নয় কে পেলে লজ্জার কোনো বিষয় নেই ভাই বিকুইক চার পেয়েছে নয় নয় দশরথ পেয়েছে গুড ভেরি গুড সাত আট নয় ভেরি গুড ভেরি গুড চলো এই হচ্ছে ওভারঅল আমার বিষয়বস্তু এই হচ্ছে আজকের আমার ক্লাস ছিল যেখানে তোমাদের আমি বাংলা ব্যাকরণ তোমাদের মাঝে তুলে ধরেছি আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে পরবর্তীতে আমি তোমাদের মাঝে আরও সুন্দরভাবে ক্লাস করাবো পরবর্তী টপিকের ওপর থেকে দুপুর দুটোয় আমাদের ক্লাস রয়েছে কিসের উপরে ইন্ডিয়ান রিভার উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের নদী থেকে আশা করি তোমাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে আমাদের সাথে থাকো দাদা একটা ফটো দিলাম শেয়ার করো আচ্ছা আকাশ মন্ডল একটা গ্রামার বইয়ের ভালো একটা ছবি পাঠিয়েছি তোমরা দেখে নিতে পারো দেখে নাও বিকুইক আকাশ একটা ছবি পাঠিয়েছে রচনা সম্পর্কিত বাণী সংসদের একটা বই পাঠিয়েছে রাই ও রায়ের বাংলা ব্যাকরণ নির্মিতি পাঠিয়েছে রচনা বিচিন্ত্র তোমাদের জন্য অনেকগুলো বই পাঠিয়ে দিয়েছে দেখো যার মধ্যে একটা যেটা ভালো হবে সেটা নিয়ে নিবে তারপরে আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ রচনা একটা পাঠিয়েছে ক্লিয়ার অনেকগুলো ডক্টর বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় খুব ভালো বই বইটা আমি নিজে অভ্যস্ত বইটা নিয়ে এই বইটা খুব ভালো বই ওভারঅল তোমরা যেটাও কিন্তু নিতে পারো পিডিএফ এখানে অটোমেটিক আপডেট সিস্টেম রয়েছে তোমরা অবভিয়াসলি এখান থেকে পিডিএফটা ডাউনলোড করে নিতে পারবে দুপুর দুটোই তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে অবশ্যই সাবস্ক্রিপশন নিয়ে নিও যারা আমাদের সঙ্গে ক্লাস করতে চাও এতগুলো শিক্ষক থার্টি ফাইভ প্লাস শিক্ষক আমার মনে হয় না ভারতের আর কোনো ইনস্টিটিউট আছে যেটা আন একাডেমি তোমাদের মাঝে ঘরে বসে প্রোভাইড করছে তোমরা ঘরে বসে ক্লাস করতে পারবে পিডিএফ আপলোড এবং এই সমস্ত টপিকের সহযোগে অ্যান্ড রিমেম্বার ওয়ান থিংস দ্যাট ইজ রেফারাল কোড আলামিন নাইন আমিন ইউজ করবে টেন শতাং টেন ডিসকাউন্টের থ্যাংক ইউ সো মাচ আর দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে আগামী কাল সরি আগামী কাল নয় দুপুর দুটোই রেডি টু ফাইট ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম নিজের খেয়াল রাখো পরিবারের খেয়াল রাখো দেখতে থাকো অনেক একাডেমি থ্যাংক ইউ সো মা